ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇൻഫൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും കിടക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബാഗേജ് ലെവൽസിനെ പറ്റിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോളർ എങ്ങനെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകാം അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിജ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് അതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ള ആർക്കെങ്കിലും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല സംശയങ്ങളും ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതും സ്ട്രോളറിൻ്റെ കാര്യവും ബാഗേജ് ലെവൻസിൻ്റെ കാര്യവും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പേരൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ട്വിൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഉള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ട് പേരൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതും കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പേരൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും അവിടെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അമ്മയാണ് കൂടെ പോകുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ അങ്ങനെ ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ എന്തായാലും രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുഞ്ഞിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിപ്പോൾ ഇൻഫൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞ് ചൈൽഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ട്രിപ്പൊക്കെ റിട്ടേൺ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് ഇൻഫൻറ്റ് ടിക്കറ്റും തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ചൈൽഡ് ടിക്കറ്റുമാണ് എടുക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ എപ്പോൾ മുതൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് രണ്ട് വയസ്സ് കഴിയുന്നുവോ ആ സമയം മുതൽ കുഞ്ഞിന് ചൈൽഡ് ഫെയറാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാവലാണ് നോക്കുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വയസ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു എന്നല്ല നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ആ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഡേറ്റിൽ കുഞ്ഞിന് എത്ര വയസ്സായി എന്നാണ് സാധാരണ എയർലൈനിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫെയർ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രാവലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ എയർലൈൻസ് കുഞ്ഞിന് ഫെയർ ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യാറില്ല ചാർജ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആണ് ഫെയർ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ടാക്സ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ചില എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയർപോർട്ട് ടാക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ എയർലൈൻ ഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു അഡൾട്ട് ഫെയർ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫെയർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എയർലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്ന എയർലൈൻ ഏതാണോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഖത്താർ എയർവേസോ അല്ലെങ്കിൽ എമിറേറ്റ്സോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം അഡൽറ്റ് ഫെയർ ആണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന കൺട്രി നിങ്ങൾ പോകുന്ന സെക്ടർ നിങ്ങൾ പോകുന്ന എയർലൈൻ ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ റൂൾസിന് റെഗുലേഷൻസിന് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രാവൽ ഏജൻ്റ് ആ
നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചീപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാലും സാധാരണ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം കുറച്ച് ഫെയറൊക്കെ കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പേര് തന്നെ കുഞ്ഞിന് ഈ ഒരു ടിക്കറ്റിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിഡിൽ നെയിം അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എല്ലാ നെയിമും വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മിഡിൽ നെയിം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും കൊടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം ആയാൽ പോലും പ്രശ്നമില്ല എയർലൈൻ ഇൻഫൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുപോലെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്താതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയിം ചേഞ്ച് സാധാരണ എയർലൈൻസ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പേര് മിസ്മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടിക്കറ്റിംഗ് കൗണ്ടറിൽ ഐ മീൻ ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിൽ പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എമിഗ്രേഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യമൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് റോ ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രണ്ട് റോ ബുക്ക് ചെയ്യുക അവിടെയാണ് ബാസ്നറ്റിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് ബാസ്നറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നീട് ആൾക്കാർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് ഫ്ലൈറ്റിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം സി കുഞ്ഞിന് ബ്ര ഫ്ലൈറ്റിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏരിയാസ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രൈവസി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാരണം ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും പാസഞ്ചേഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലും അത്ര പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരുള്ള ഒരു ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ഇക്കോണമി ക്ലാസ് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സീറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് ബിസിനസ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ബിസിനസ് ക്ലാസ് അത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും പാസഞ്ചേഴ്സ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അത്രയും പ്രൈവസി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലേക്കുള്ള സീറ്റുകൾ ചോദിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലേക്കുള്ള സീറ്റുകൾ എടുക്കുക ഒരിക്കലും ബാക്കിലേക്ക് പോയി ഇരിക്കാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഗ്യാലി അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടാണ് എപ്പോഴും ബാക്കിലോട്ടാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നത് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലെ ടോയ്ലറ്റ്സും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും സെപ്പറേറ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിലെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവർ എപ്പോഴും ഫ്ലോ പോകുന്നത് ബാക്കിലോട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൈവസി കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പോവുക ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അതുപോലെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഷോളോ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുക കാരണം ഫ്ലൈറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒന്നും ഇട്ട് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിന് പൊതപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റ് അല്ലേ അൺഹൈജീനിക് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഹൈജീനിക് അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വലിയ ആൾക്കാർക്കൊന്നും പ്രശ്നമല്ല പൊതയ്ക്കുന്നതിന് പക്ഷേ കുഞ്ഞിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കെയർ കൊടുക്കണമല്ലോ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബേബി സ്ട്രോളർ ചെക്കിൻ ചെയ്യാം അല്ല ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു നിങ്ങൾ ചെക്കിൻ കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാഗ്സ് ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്ട്രോളറും കൂടെ കൊടുത്ത് അവരത് ചെക്കിൻ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാഗിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോളർ കിട്ടുന്നത് അതായത് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാഗേജ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകില്ല ബെൽറ്റിൽ അതുവഴി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ട്രോളർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാഗേജ് ടാഗ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഒപ്പമായിരിക്കും അവർ തരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്കിൻ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം സി എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രോളർ എനിക്ക് ഗേറ്റ് വരെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് വരെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്തേക്കൂ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ബാഗേജ് ടാഗ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതവരെ സമ്മതിക്കും പല എയർലൈൻസും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രോളർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബോർഡിങ് ഗേറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബോർഡിങ് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രി ഡോറിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആ സ്ട്രോളർ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ഏൽപ്പിക്കാം ആ സ്റ്റാഫിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഈ ബേബി സ്ട്രോളർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബേബി സ്ട്രോളർ നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അതായത് എയറോ ബ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അവർ കൊണ്ടുതരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കസ്റ്റം റൂൾസൊക്കെ പല പല കൺട്രിയുടെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ പല പല എയർലൈൻസിൻ്റെ റൂൾസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂൾസൊക്കെ പാലിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോളർ മിക്കവാറും കസ്റ്റംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ബാഗേജ് ചെക്കിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെയാണ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ബാഗ് എവിടെ കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എയർ ബ്രിഡ്ജിൽ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ബാഗേജ് ടാഗ് അത് പലപ്പോഴും പേരൻസ് എടുക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ബാഗാണ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രോളറാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഈ സ്ട്രോളർ അവർക്ക് അവർക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ വിടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബാഗേജ് ടാഗ് എന്തായാലും വേണം അത് ചിലപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട് അവർ എഴുതി തരുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു ബാഗേജ് ടാഗിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലിപ്പിൽ എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോളർ നിങ്ങൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാവുള്ളൂ പലപ്പോഴും പേരൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ബാഗേജ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ചിലപ്പം എന്താ പറയുക ബാഗ്സൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ സ്ട്രോളർ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും അയാൾക്ക് എങ്ങനെ മടക്കണമെന്നോ എങ്ങനെ തിരിക്കണമെന്നോ ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും മടക്കി തിരിച്ച് ഒടിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോളർ അകത്ത് കയറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് വളരെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻസിലായിരിക്കും സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കുക പിന്നീട് അമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രോളറിൽ വെച്ചിരിക്കും അല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനകത്ത് അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്ട്രോളർ മാത്രം മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കുക ബാഗേജ് ക്ലെയിം ടാഗ് വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുക എവിടെയാണ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുക ഡൊമസ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ പറയും മിക്കവാറും അവർ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് സാധാരണ സ്റ്റാഫ് പറയാറുണ്ട് ഇനി അവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ട്രോളർ നിങ്ങൾക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും
ഗവൺമെൻറ് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിൻ്റെ സമ്മറി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഡി പ്രൂഫായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളല്ല കുഞ്ഞിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ പേരൻസ് അല്ല കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്പൂപ്പനോ അമ്മൂമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അങ്കിളോ ആൻറ്റിയോ ആരെങ്കിലും ആണ് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞു അവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എമിഗ്രേഷനിൽ നിന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒരിക്കലും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് സമ്മതിക്കാറില്ല അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എംബസിയുടെ ലെറ്റർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഒപ്പമുള്ള ലെറ്റർ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കാരണം ഈ ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഫാമിലീസ് എപ്പോഴും അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനാണ് സാധാരണ പതിവ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഐ ഡി പ്രൂഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് കുഞ്ഞിന് സാധാരണ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എന്ത് ഫുഡ് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം അതിന് എയർപോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയർലൈനോ സെക്യൂരിറ്റിയോ ഒന്നും യാതൊരു നിർബന്ധന നിർബന്ധങ്ങളും പറയാറില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഫുഡ് ആയാലും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പാൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിലും സാധാരണ ആൾക്കാർ കൗ മിൽക്ക് കൊണ്ടുപോകാറില്ല പക്ഷേ ബേബി ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് അതുപോലെ ബനാന അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എക്സിഡ് ആയാലൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സാധാരണ സെക്യൂരിറ്റി അലൗ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊരു എക്സെപ്ഷനാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫുഡിന് മാത്രമുള്ളൊരു എക്സെപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കാണും പുറത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ത് ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ എന്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അതിന് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാർ സീറ്റ് കൊണ്ടുപോകാം ഫ്ലൈറ്റിൽ കാർ സീറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അതിലിരുത്തിയിട്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്ത് ഇരുത്താം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇരുത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കാർ സീറ്റ് എഫ് എ എ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അതൊരു യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാർ സീറ്റ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും പാടുള്ളൂ അത് ഫ്ലൈറ്റിലും അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതെപ്പോഴും ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ സാധാരണ ഈ ഒരു കാർ സീറ്റ് അലൗ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വരാറില്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹസ്ബൻഡിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പോൾ വൈഫിന് മാത്രം വൈഫിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണം പക്ഷേ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കൂടെ രണ്ടും ഇൻഫൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സംശയങ്ങൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഒരു വയസ്സിന് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ഒരു വയസ്സിന് കൂടുതലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാ കുഞ്ഞാണ് അതുപോലെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാനും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കുഞ്ഞിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു പാകമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് നിങ്ങളുടെ എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇൻഫൻസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ചൈൽഡ് ഫെയർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് മൂത്ത കുഞ്ഞിനിപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ